in all the silences that we we'll see outside and all the big stories. Đây thì có ba bộ phận tăng này giữ nhiệt khác nhau. Cái ông này là mic keo, do ông chịu trách nhiệm kiểm soát cái khâu nguyên liệu đầu vào. Ông có thể sắp xếp lên từng cái khoang như vậy. Nó là Okay. He's in charge of about 40,000 tons all the time. Okay, okay. He storages for long term, about three months, and also he brings into the factory to the process every day around 900 uh, tons. Ông này ông giữ trong cái quản vật liệu đó thôi trong vòng 3 năm luôn và cứ uh, mỗi ngày như vậy ông đem vào trong nhà máy này là khoảng 900 tấn. Có hú, có hú. Ok. Quá chứng. Automatically. Mostly automatically. But the process needs some hand. The truck needs a driver. Uh, Forklift needs a driver as well. Some of the material is poured by hand, opening a bag of 20 kilos, pouring it an hour, two hours, how long it takes, two, three times, but not on a daily basis. The next station is the customer calls us up or online, he asks for a delivery. It comes into those station. Those is the worker that's working here at the moment. So for example, the line that he's standing on, okay, the customer, the customer is asking for calf baby cows, feed, it looks like this, okay, baby cows feed, it looks like this, he does the formula, he makes the ingredients for the cake to produce these kind of cookies. Now the ingredients for the cake, he does not control. He only controls to tell the machine to mix the ingredients. The ingredients, the nutritionist told the customer which ingredients to order. Và cái ông này không kiểm soát cái cái mà thức ăn này ra đó, kiểm soát những cái khâu trong cái máy móc để nó trộn những cái nguồn nguyên liệu với nhau for example he has 20 percent of corn he has 17 percent wheat 16.6 uh, percent of oats okay this is the entire formula okay for the, for the feed that he's making at the moment và trong cái thức ăn mà ông đang làm bây giờ quý vị thấy cái dòng đầu tiên là phải là hai phần trăm là bắp, mười phần trăm là lúa mì và mười sáu chín tám mười sáu sáu phần trăm đây là hồi. And it can be things from two tons of one ingredient to ten milligrams of one ingredient in the same process. Okay. Then he turns the machine. It he operates it. He sends it to the entire process. And then it is a whole system of what it needs to go through. And what do you say? What do you say? What do you say? What do you say? Okay, so we have two uh, tanks that they filled up. One they filled up with corn and wheat, for example. Then it goes down. There's a sh uh, sift to take out wood if we have in the process for some reason, rocks if we have. Uh, any kind of something that's not supposed to be in the process and dust. Then it goes through a hammer mill. A hammer mill crushes it to this size. Okay? Smaller than 0.7 millimeters. <laughs> Và sau khi ông có cái đơn hàng thì ông sẽ chỉnh bằng cái hệ thống trên máy tính này à, Có dây chuyền cho vào, bắp vào lúa mì và bao nhiêu à, Và trong nó sẽ trộn và có cái bộ phận là tách những cái mà đá, đất rồi 
ờ ừ, là tắt hết những cái mà dư thừa ra cuối cùng phải qua một cái máy nén máy nghiền á thì nó sẽ ra được cái dạng bột như này ok one of the main process that happens here if a farmer wants antibiotics in the feed he can ask it he needs a signature from the veterinarian and dog can add the antibiotics into the feed which is better processed into the animal. Và các bạn biết là nếu như khách hàng cần mà thêm cái kháng sinh vào trong cái thức ăn đó thì ông này cũng có thể làm cho vào luôn. Và khi mà làm như vậy á thì cái tờ giấy và kiểm nghiệm nó phải có chữ ký của tôi ra và phải đủ cái tiêu chuẩn là nó an toàn cho cái con thú của các bạn. For example in Europe it's no longer allowed in feed mills they add medicine. Only the farmer on his farm can add medicine. The feed mill is not allowed. We have very strict rules about when you're allowed to add medicine, how you're allowed to add medicine. Okay, we're going to copy from the EU basically. Soon will be that we cannot put any antibiotics into the feed. Các bạn biết là ở châu Âu á thường thì người ta làm những cái thức ăn này là cấm bỏ hoàn toàn những cái thuốc, tức là kháng sinh những cái thuốc của đó vào trong cái thức ăn ở đây. Ở đây thì người ta vẫn có và ở Israel này thì người ta càng ngày càng muốn là làm theo cái tiêu chuẩn của bên Âu luôn. Okay. Now the last process after he made all of the products that he makes look like in the end. But it's not the final product, it's only the first process. The second process is when he wants it. There are three pellet mills, they're basically the same. They all bring out a product that looks like this, four millimeters in diameter. Và các bạn biết là khi mà ông này ông làm xong thì ra được cái thành phẩm mà nó nghiền như vậy. Nhưng đây chưa phải là bước cuối cùng phải qua ông kia để phân loại thành từng cái loại thức ăn khác nhau dạng hạt. Thôi thì đây là một cái loại dạng mà nó khoảng là 4mm đường kính Ok, so once again A grain of corn comes through the gate Goes to Michael Post He puts it in different storage rooms Then Dole takes it and mix it with everything else that he has on the process And then the mold makes it out to a final product Và các bạn biết là đây là ba cái quy trình uh, căn bản nhất thôi Thứ nhất là những cái nguyên liệu thô sẽ được cái ông Michael kia uh, Đem về trong trữ trong kho Tiếp theo là xuất ra cho ông Doa này để đưa vào trộn lẫn với nhau và cái ông kia à, tên gì không biết ông kia sẽ làm những cái sản phẩm cuối cùng ha, ra những cái dạng hạt hoặc là dạng bột tùy theo. Okay, so after the mold makes one uh, main product, we can make out of it secondary product. It's the same thing, but this one was crushed. Các bạn biết là khi người ta làm cái sản phẩm uh, căn bản là nó ra được như vậy, còn những cái sản phẩm mà thứ cấp thì nó mềm và nó bể hơn như vậy. Okay, so for example, an older chicken, 40 days old, can eat this, or turkey can eat this, but small chicks, one week old, two week old, will eat this. Ở đây có những cái con gà già hay là những con gà của gà tây á thì nó ăn được cái dạng hàng to như vậy. Những cái con gà con thì nó chỉ ăn được cái dạng hàng nhỏ thôi. Okay, and once again, we do every uh, station has its own uh, quality chicks. Of, of certain quality. For example, this we would like it to be the most strong that it can be. Các bạn biết là cái mỗi bộ phận như vậy thì nó có cái bộ phận kiểm định chất lượng luôn. À, ví dụ như làm được cái sản phẩm cuối như vậy thì người ta phải kiểm định lại coi nó có đủ tiêu chuẩn chưa. Questions. How do you add that uh, few milligram uh, ingredient to uh, few tons? Do you add some of ingredients? Come again? How do you add few, uh, few milligram of the ingredient? We have a um, medicine room that we measure. Then there's a intake. We'll come back. We'll see it outside where he just puts it by hand in the certain uh, stage in the process. If it's confused, there's a few tons and there's a few milligrams and you have to do it. Okay, there's another thing. These are weighers. This is considered weighers. So this is a 3 ton weigher. This is a 10.5 weigher. This is a 5 ton weigher. All ingredients depend on the size. He has a 50 kilo weigher. He has a 150 kilo weigher, 100 kilo weighers. 1.8 way so all the automatics and then there's uh, to um, 100 kilos top to 100 kilo or less than 100 kilos he weighs by hand and he adds it by hand and he doesn't have a lot of ingredients like that but some he, he does and mix it up no, the mixer mixes it up puts it into the process okay he, he says hand, this is where he adds it, and then it goes into the mixer. 
và ở đây người ta trồi cái thức ăn này bây giờ có những cái thì người ta trồng theo tấn và có những cái người ta trồng theo cái dạng mà kg thôi à, thì nếu mà kg mà nhỏ người ta sẽ tự đo đo bằng tay xong rồi tự đổ vào máy cho nó trộn Our goal is that people do not touch the products because we bring more diseases into the system and because if we touch one medicine one medicine can be bad for a different animal that we're making feed that day so we want no people to touch any products và các bạn biết là với người ta quy trình là sản phẩm như vậy người ta không có sự đụng chạm của con người vào thì mình có thể lây bệnh cho cái sản phẩm đó từ đó thì ảnh hưởng tới những cái thú người ta nên là người ta kiểm soát là không muốn cho con người đụng tay vào And how many kind of uh, animal you might put uh, for here? We make for dog, cat, cows, sheep, goat, uh, fish, different kind of fish, and chicken, and turkey. And uh, how many raw material you need to import here? We import all our raw material uh, from all over, from Argentina, Brazil, uh, Korea, Uh, Ukraine, uh, Russia, Israel cannot produce enough raw material for people and for animals. So for, for that price, uh, animal you need to import a lot of kind of material. Yes, for all of all, all of the ingredients that we use on our feed mill is imported into Israel. And, uh, and uh, how how much there is cost for this system? How much? There is cost to build this system. I uh, cost to build, they say that to build a new system like this is 70 million shekels. 70 million shekels, yes. Bao nhiêu tấn một ngày anh Câu hỏi cái anh này là nhận cái thông tin đơn hàng từ khách hàng là từ So, uh, do I get the order from, directly from the customer or? No, it goes through the um, invitation department. They see that the customer is signed into Tsema, and then they sign it up here. Most, if a customer is a regular customer, it comes directly to him. Tùy theo thì qua một cái bộ phận bên đầu tư nữa, thì khách hàng sẽ gửi qua đơn hàng qua đó. Thì ông này sẽ nhận, xong rồi bên kia xử lý cái hợp đồng làm hoàng, thì ông này mới nhận, xong rồi mới làm. Còn những ông nào mà mua nhỏ lẻ thì có thể đến trực tiếp mua. Uh, the minimum amount of uh, feet, uh, how, how much? Minimum order is two tons. Two tons, maximum amount of uh, mixing uh, dosage is five tons. You can order 150 tons, but we will dose it every like 10 times or 15 times. Thì cơ tôi hàng là bà tối thiểu là khoảng là hai tấn thì được còn nếu mà phối trộn với nhau thì phải là 5 tấn ừ. và có những đơn hàng là 150 tấn thì em sẽ chia làm nhiều cái lần cũng là trung bình trung bình nồng suất bao nhiêu tấn một tháng anh trung one month how uh, how many tons you uh, sell uh, per day do all this people here produce about a thousand tons in 24 hours mm -hmm. we can sell more uh, It's a factory that works 24/6 days a week. So we make more of it. Some we store, not we don't have a lot of storage room. So that's the amount. Per year we sell about 180,000 final product like this. We sell more raw material for example. Ở đây thì người ta cũng có bán cái sản phẩm này trong vòng một ngày là người ta có thể bán được là 1.000 tấn. Ừ. Ừ. 1.000 tấn người ta có thể sản xuất hơn nhưng mà cái kho chứa người ta không có đủ cho à. nên người ta dở hàng lại và cứ một năm như vậy thì người ta có thể bán là được 180.000 tấn ừ. 180.000 tấn sản phẩm và không chỉ là cái nguyên liệu thành phẩm không mà người ta cũng bán nguyên liệu thô luôn ừ. Rồi bao nhiêu người quản lý anh Trung? How many people for the management board? For the management? 10 10 people? <laughs> Only 10? <laughs> Four now? <laughs> no, all factory 70 people. <laughs> <laughs> yeah, so just manage <laughs> <laughs> There are about 40 people that work on the process. Uh, people like work in this level, people that work on the ground and the forklift, there are about 40 people. And then uh, marketing, management, there are another 30 people. 
cảm ơn. Đây thì người uh, những cái người này với lại những người mà làm trong cái khu vực xử lý dưới kia là khoảng 40 người, còn ba chục người làm ở cái bộ phận là marketing rồi cho khách hàng đó. To make the factory work, eight people. Và khi mà để làm cho cái công xưởng này nó hoạt động được chỉ cần 8 người thôi. <cười> Amazing. Thank you, you the most handsome. <laughs> Thank you. We walk down two floors. Okay? Okay.